আজকের প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম সবাইকে জানাচ্ছি ফাল্গুনের শুভেচ্ছা আর সেই সাথে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটিএন বাংলা শুক্রবার সকালে নিয়মিত আয়োজন স্যাবলন হেলথ টিপস অনুষ্ঠানটি দেখবার জন্য আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর জিনিয়া জাফরিন আর আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো তা হচ্ছে মেয়েদের মাসিক জনিত নানারকম সমস্যা ও তার প্রতিকার এ নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দেশের একজন বরেণ্য গাইনি এবং আউ স্পেশালিস্ট সাথে আছেন প্রফেসর জিনাতারা নাসরিন বিভাগীয় প্রধান গাইনি এবং আউস ডিপার্টমেন্ট জেরে সিকদার মহিলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল আসুন ম্যাডামের সাথে পরিচিত হই এবং জেনে নিই মেয়েদের এই মাসিক জনিত সমস্যা নিয়ে খুঁটিনাটি অনেক কিছু তারকম ম্যাডাম কেমন আছেন ভালো ম্যাডাম প্রথমে আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এই ফাল্গুনের এবং এত ব্যস্ততার মধ্যে যে আমাদের স্টুডিওতে এসেছেন এই বিশেষ করে শুক্রবারে তো আপনারা অনেক একটাই দিন ফ্রি পান তার মধ্যে যে সময় দিয়েছেন এই জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমারও ধন্যবাদ এবং ফাল্গুনের শুভেচ্ছা ধন্যবাদ ম্যাডাম আমরা কথা বলবো আমাদের মানে মাসিক জাতীয় সমস্যা নিয়ে তো একটু সমস্যাতে যাওয়ার আগে আমি একটু নর্মাল যে ফিজিওলজি মেয়েদের এটা একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে আসলে একটা কোন বয়সে আমরা মাসিকটাকে এক্সপেক্ট করব কত দিন থাকে এবং ঠিক কোন বয়সে এটা শেষ হয়ে যায় হ্যাঁ এটি খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন আসলে মাসিক তো আমাদের প্রকৃতির বিধান অনুযায়ী দেখা গেছে যে এগারো থেকে বারো তেরো চোদ্দোর মধ্যে শুরু হয়ে যায় মোস্ট কমনলি মানে সবচেয়ে সাধারণভাবে আমরা দেখেছি এটা এগারো থেকে বারো বছরে হয় তবে হ্যাঁ কারো স্বাস্থ্যগত ব্যাপারে কারো একটু আগে হয় কারো একটু পরে হয় সেটি ডিফারেন্ট আর যখন একটি এগারো বা বারো বছরের মেয়ে মাসিক শুরু হয়ে যায় নিয়ম মাফিক কিন্তু প্রত্যেক মাসে একবার করে হবে এবং সেটি সাধারণত প্রতি মাসে আমাদের ক্যালেন্ডার যে মান্থ বলি লুনার মান্থ সে অনুযায়ী টোয়েন্টি এইট ডেজ মানে আঠাশ দিন থেকে তিরিশ দিন তবে সাত দিন আগে বা সাত দিন পরে হওয়াটাকে খুব বেশি অ্যাবনর্মাল বা অস্বাভাবিক মনে করার কিছু নেই আর যখন মাসিকটি হবে প্রতিনিয়ত সাধারণত এটি চলবে পাঁচ থেকে সাত দিন তবে কারো কারো তিন দিনে শেষ হতে পারে তাতে কোনো মানে এটাও অস্বাভাবিক নয় কারো কারো সাত দিন থাকতে পারে সেটিও স্বাভাবিক তো এই সময়টুকু তো কতটুকু মাসিক যে স্বাভাবিক সেটি সরি পরিসংখ্যান করাটা একটু একটু কঠিন তবে বোঝা যায় যে সাধারণত সারা দিনে তিনটে কি চারটে প্যাড লাগবে এমনিভাবে হয়তো চার পাঁচ দিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে কোনো বড় বড় চাকা যাবে না তরল আকারে মাসিকটি হবে তো আমরা যদি সংখ্যায় বলে থাকি দেখা যায় যে পুরো মাসিকে এইটটি এম এল আশি মিলি পরিমাণ পর্যন্ত মাসিক হবে এর বেশি হওয়াটাই খারাপ আর থার্টি এম এল মানে থার্টি মিলি মাসিক থার্টি থেকে এইটটি মিলি মাসিকটুকু নর্মাল সং মানে সংখ্যা বা অ্যামাউন্ট ম্যাডাম এটা তো গেল স্বাভাবিক মাসিকের কথা সাধারণত মেয়েরা মাসিক জনিত কি কি সমস্যা নিয়ে আপনার কাছে আসে হ্যাঁ আসলে আমরা দেখেছি যে মাসিকের সমস্যাটি বেশি কমন আমরা যদি ধরো দশটা পেশেন্ট দেখে দেখা যাবে ছটি পেশেন্ট এইটাই আর চারটি হয়তো খুব অসাধারণ কিছু তো মূলত মেয়েরা এভাবে আসেন যে মাসে মাসে মাসিক হচ্ছে না দু মাস তিন মাস ছ মাস পরে হচ্ছে মুটিয়ে যাচ্ছে এটা একটা ভীষণ আকারে এখন চলছে আবার কিছু কিছু মেয়েরা আসছেন বলছেন যে মাসে মাসে মাসিক হচ্ছে কিন্তু প্রচুর আকার প্রচুর পরিমাণে এবং প্রচুর চাকা চাকা ভাঙছে এবং তাদেরকে খুব টায়ার্ড করে যাচ্ছে অ্যানিমিক করে দিচ্ছে কিছু কিছু মহিলারা আসেন তাদের দেখা যায় মাসিক হচ্ছে ঠিক সময় মতোই কিন্তু মাঝখানে আরও আরও বারবারে বারে বারে হয়ে যাচ্ছে তার মানে মাসে প্রায় দু তিনবার হয়ে যাচ্ছে কিছু মহিলারা আসছেন মাসিক হচ্ছে প্রচণ্ড ব্যথা এমন কি স্কুল কলেজ অফিস আদালত সব বন্ধ রাখতে হচ্ছে আর যেটি একটু বেশি আর কি খুব আনকমন বাট ভেরি ডেঞ্জারাস সেটি হচ্ছে স্বামী সহবাসের পরে অনেকের মাসিক হচ্ছে এবং মেনোপোজ হয়ে যায় যখন মহিলারা তাদের তো মাসিক হওয়ার কথা নয় তারাও অনেক সময় আসছেন মাসিকের সমস্যা নিয়ে তাহলে এটাকে যদি আমরা একটা এজ হিসেবে ভাগ করি তাহলে আমি যদি একটু বলি যে প্রথমে যখন একটা মাসিক শুরু হলো তখন কোন কোন সমস্যাগুলো আপনারা বেশি ফেস করছেন হ্যাঁ আসলে খুব সুন্দর বলেছ এই জন্য যে ভাগ করি দেখা গেছে যে আমরা এই মাস অনিয়মিত মাসিক বা এলোমেলো মাসিকগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি এটি ইয়াং অ্যাডোলেসেন্ট কিশোরী মেয়েদের জন্য একটু হচ্ছে একদম মানে যারা মানে প্রাপ্তবয়স্ক বা অনেক বয়স হয়ে গেছেন মেনোপোজের পরের একটি গ্রুপ আরেকটি গ্রুপ মাঝামাঝি যাদের রিপ্রোডাকটিভ লাইফ চলছে তো ইয়াংগার গ্রুপ যেটা তুমি বলতে চাইছো যে কিশোরী বা অ্যাডোলেসেন্স উইমেন গার্লস যারা আসছে তাদের তিন চার ধরনের প্রবলেম হয় যেমনটি আমি বলেছিলাম যে লম্বা ছ মাস তিন মাস দু মাস মাসিক হচ্ছে না তারপর মাসিক হলো এবং অসম্ভব মোটা হয়ে যাচ্ছে হাতে পায়ে আবার একটু চুল টুল এরকম লাগছে এটি একটি চরম মানে প্রবলেম আরেকটি গ্রুপ আছে যাদের মাসে মাসে মাসিক হচ্ছে হেভি আকারের মানে খুব বেশি অ্যামাউন্ট বা বেশি পরিমাণে হচ্ছে যাকে আমরা বলছি পিভার্টি মেনোরেজিয়া ওটাও একটা সমস্যা হচ্ছে 
আর এক একটা মেয়ে আসছে ইয়াঙ্গার গ্রুপে তাদের দেখা যাচ্ছে যে মা শ্রীকৃষ্ণ যে প্রচণ্ড ব্যথা একদম হাসপাতালে এসে বাবা মা সকলে একদম খুব প্যানিক করছেন খুব ওয়ারিড হয়ে যাচ্ছেন এই গ্রুপগুলো ইয়াঙ্গার মেয়েদের আসছে তাহলে যদি ম্যাডাম আমি জানছি যে এগুলোর পিছনে আসলে কারণ কি তার আগে একটা প্রশ্ন ম্যাডাম প্রায় আমি বিশেষ করে ইয়াঙ্গার টিনেজার গ্রুপদের কাছে পাই যেটা তারা এক প্রথমে হয়তো তাদের মাসিক শুরু হলো তারপর দুই তিন মাস আবার নেই আবার হচ্ছে এটাও এই একটা কমন কমপ্লেন কিন্তু আমরা প্রায় পাই তা আমি জানতে চাই এগুলোর পিছনে আসলে কারণ কি যদি একটা একটা করে বলে আমরা যদি ছোট্ট একেবারেই যাদের নতুন জীবনের প্রথম মাসিক শুরু হলো মনে করো টুয়েলভ বা ইলেভেন ইয়ার্সে সেই মেয়েগুলোর পেছনে খুব বড় রকমের কারণ থাকে না দেখা যায় যে আমাদের ব্রেইন পিটুটারি ওভারি অ্যান্ড ইউটার্ন অ্যাক্সেস যেটা রয়েছে সেটা খুব ওয়েল ম্যাচিউর্ড হয় না যার জন্য হয়তো তার মাসিকটা হয়েছে ইলেভেন ইয়ার্সে বা টুয়েলভ ইয়ার্সে বাট দে টেক সাম টাইম আই মিন দু বছর তিন বছর পরে দেখা যায় তাদের মাসিকগুলো খুব সুন্দর নিয়মিত চলছে কোয়ার্ডিনেশনটা হতে একটু ম্যাচুরেশন তো ওই সকল মানে প্যারেন্টস বা অভিভাবকদের বলবো বা ইয়াঙ্গার গ্রুপ অফ অ্যাডোলেসেন্ট টিন মেয়েদের বলবো যে খুব দুশ্চিন্তা হওয়ার কিছু নেই যদি একটু দেরি দেরি করেও হয় হচ্ছে তো তবে হ্যাঁ যদি ক্রমাগত বেশি মানে বেশি পরিমাণের হয় ক্রমাগত ব্যথা হয় তখন তাদের ডক্টরের স্মরণাপন্ন হওয়া উচিত মূলত এই গ্রুপটার খুব বড় রকমের কারণ থাকে না আচ্ছা আরেকটি গ্রুপ তুমি যেটা জানতে চাইলে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে আসছে এদেরকে একটু মনোযোগ সহকারে দেখতে হয় বিকজ ব্যথার পেছনে অনেক সময় অনেকগুলো অসুখ লুকিয়ে থাকে যেমন কোনো সিস্ট রয়েছে যেমন এন্ড্রোমেট্রোসিস রয়েছে যেমন তোমার স্মল ফাইবার রয়েছে ইয়াঙ্গার গ্রুপে মানে আল্লাহর তরফ থেকে খুব অল্প অসুখ হয় বাট নেভার দিলেস ইট মে হ্যাপেন সুতরাং তাদের জন্য একটু ইনভেস্টিগেশন করা দরকার আর লাস্টলি যেটা বলতে চেয়েছিলাম যে কিছু কিছু মেয়ের মাসিকটি টাইমলি হচ্ছে কিন্তু অসম্ভব পরিমাণে হচ্ছে পিবার্টি মেনোরেজিয়া এটা আবার যে ওভুলেশনটার একটি সমস্যা হয় তো এদের হয়তো তেমন বড় কোনো কারণ নেই কিন্তু এদের আবার একটু কনসালটেশন নিতে হয় বিকজ অ্যানিমিয়া রক্ত শূন্যতা হয়ে যায় তখন তাকে ওই সময় আমাদের একটু সাপোর্ট করতে হয় আর পিবার্টি মেনোরেজিয়া যেন না হয় তাতে একটু হরমোনাল সাপোর্ট লাগে এবং এই ফাঁকি একটু দেখে নিতে হয় তার কোয়াগুলশন ডিজর্ডার আছে কি না বা তার হেরিডিটারি বা বংশগত কোনো আছে কি না আর একটা যেটা বলছিলেন ম্যাডাম জানার সময় দেখা যায় যে পিরিয়ডের একটু অ্যাবনর্মালিটির সাথে অ্যাবনর্মালিটির সাথে তার দেখা যায় যে একটু হাতে মুখে লোম হওয়ার প্রবণতা বেশি এটা যে যদি একটু বলতেন হ্যাঁ এটি একটি এখন বেশ মানে এপিডেমিক বা মহামারী আকারে আমাদের দেশে প্রায় আমাদের সকল বিশ্বে এটা খুব হচ্ছে সেটিকে আমরা বলি পলিসিস্টিক ওভার ডিজিজ ওটা হচ্ছে যে দেখা যায় কোনো কারণে মানে অনেক কারণ আছে হেরিডেটরি এনভায়রনমেন্টাল জেনেটিক অনেক কিছু মিলিয়ে একটা কম্পোজিট কারণ থাকে যেখানে দেখা যায় মেয়েরা একটু মুটিয়ে যাচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ডেঞ্জারাস এখন এনভায়রনমেন্ট আমি বলেছি যে হয়তো ফাস্ট ফুড খাচ্ছে সে আচ্ছা তার অন্তরালে রয়েছে সেই মেয়েটির ওভারিতে অনেক সিস্ট হয় ছোটো ছোটো এবং তারা যে হরমোন তৈরি করে সেই হরমোনটি ছেলে জাতীয় হরমোন মানে অ্যান্ড্রোজেনিক হরমোনটা বেশি হয় যার জন্য তার হার্সিটিজম বা চুল গজায় একটু মোটা হয়ে যায় একটু কালচে কালচে ধরন কালো কালো হয়ে যায় অনেক দিন যদি এটা চলতে থাকে তাহলে তাদেরকে ডায়াবেটিস হয় তারপর তোমার হাইপারটেনশন হয় এবং লং টার্ম ইফেক্টে ভেরি ব্যাড তাই এই গ্রুপ অফ চিলড্রেন বা এই গ্রুপ অফ অ্যাডোলেসেন্ট উইমেনদেরকে একেবারেই প্রথম থেকেই খুব শক্ত হাতে তাদের ট্রিটমেন্ট দিতে হয় যাতে মানে এটা ভয় পাওয়ার কিছু নেই তবে যদি আমরা ট্রিটমেন্ট না দিই লং টার্মে এক তো তো বেবি নিতে গিয়ে একটু প্রবলেম ফেস করে তারা তারপরে এন্ডোমেটাল হাইপারপ্লেশিয়া হয়ে যায় ডায়াবেটিস তো অবধারিত ব্লাড প্রেশারও হয় ইভেন ইন দ্য লং টার্ম ইউটার্ন ক্যান্সারও হয়ে যায় সেই জন্য যারা ইয়াং টিনেজ তাদের যখন এই তিন মাস ছ মাস মাসিক হচ্ছে না চুল গজাচ্ছে এবং তাদের কালো হয়ে যাচ্ছে তখন তাদের একটা থরো এন্ড্রোক্রাইন মানে হরমোনের প্রোফাইল চেক করে সুন্দর করে ট্রিটমেন্ট তো রয়েছে ভয় কিছু নেই খুব চমৎকার ট্রিটমেন্ট রয়েছে এবং এই ট্রিটমেন্টের প্রোগ্রোসিস কেমন ম্যাডাম প্রোগ্রোসিস ইজ ভেরি গুড তবে একটি জিনিস যেটি যেটি খুব ইম্পর্টেন্ট মানে যতই ট্রিটমেন্ট দিই না কেন আমরা পেশেন্ট এবং অভিভাবককে বুঝতে হবে ওয়েট রিডাকশান ইজ দ্য বেস্ট অ্যান্ড কর্নার স্টোন অফ দ্য ট্রিটমেন্ট যদি তারা ওয়েটটা কমিয়ে রাখতে পারে সেটা জিমে যেই হোক ডায়েট কন্ট্রোল করেই হোক আর ফাঁসি বাদ দিয়ে হোক তাতে তাদের ডিজিজটা কন্ট্রোলে থাকবে খুব মেডিসিন তখন দরকার হয় না এবং মানে ইট ইজ সারপ্রাইজিং দ্যাট কেউ যদি পাঁচ থেকে মানে ফাইভ টু টেন পারসেন্ট ওয়েট রিডাকশান করে তার হরমোনাল চেঞ্জ একদম নর্মাল ইট কামস টু ব্যাক ইন দ্য নর্মাল সুতরাং এই জিনিসটি খুব ইম্পর্টেন্ট মেসেজ
যেমন করেই হোক ওজনটা কমিয়ে আনতে হবে এই যে ম্যাডাম এই গ্রুপটার একটা তো কমন সমস্যা যে একটু হেভি পিরিয়ড হওয়া বা একটু ব্যথা হওয়া প্রথম দিকে তো এদের জন্য আপনি কি অ্যাডভাইস দিতে যাবেন এটিতে আমরা আসলে খুব চিন্তিত হতে বারণ করি সব আমার মনে হয় অ্যাসুরেন্স করলে বাবা আমাকে বুঝিয়ে বলে বাচ্চাটিকে বুঝিয়ে বলে তারা খুব সুন্দর কোপ করতে পারে হ্যাঁ আমি ক্যালেন্ড অনেক সময় আমি ক্যালেন্ডার মেনটেন করতে ডায়রি মেনটেন করতে বলি আরও ভালো হয় যদি মেয়েটিকে নিয়ে আসি আমরা বসে বলি তোমার এটা কোনো বড় অসুখ নেই আমি অনেক সময় আমি একটু আলট্রাসাউন্ড করে দেখি নি তাহলে ওরা খুশি হয় দেখো তোমার আলট্রাসাউন্ড একদম নর্মাল সো ইট ইজ ইট উইল টেক সাম টাইম ধৈর্য ধরতে হবে তবে হ্যাঁ তোমার যদি ব্যথা হয় আমরা একটা ছোট্ট মেফেনেমিক অ্যাসিড ওষুধ দিয়ে দিই এটু খেলেই তুমি ভালো থাকবে এটার জন্য কোনো চিন্তা করো না স্কুলে যেতে পারবে আর ওজনটা যেন না বাড়ে ওজন বাড়লে কিন্তু এটা আরও বেশি খারাপ হবে তখন দেখি মেয়েরা খুব সুন্দর কোপ করতে পারে তো এটার জন্য খুব বড় রকম অসুখ লাগে মানে ওষুধ লাগে না ম্যাডাম এই যে এই গ্রুপটা যাদের মাত্র নতুন পিরিয়ড শুরু হলো বা মাসিক শুরু হলো তাদের ক্ষেত্রে আর একটা বড় ইস্যু আমার কাছে মনে হয় যে পার্সোনাল হাইজিন এই বিষয়ে আপনার কী অ্যাডভাইস থাকবে এটি তো একটা চমৎকার কথা তুমি অবতারণা করেছো আমার মনে হয় এটি না বললে পুরো জিনিসটি আমাদের অসম মানে সমাপ্ত হয় না সেটি হচ্ছে যে হ্যাঁ কিছু কিছু স্কুলে হয়তো বা এর ফেসিলিটি রয়েছে বাট ম্যাক্সিমাম তুমি তাকিয়ে দেখো প্রান্তিক অঞ্চলের দিকে সেই সব জায়গায় কিন্তু আমাদের মিনিস্টারাল ফেসিলিটি এই যে কখন প্যাড চেঞ্জ করবে আদৌ সে টয়লেটে যাবে কি না বা কোথায় প্যাডটা ফেলবে এই যে একটা মানে দদুল্যবান চিন্তা একটা ছোট্ট বাচ্চা বা শিশু মেয়েটির শিশু তো নয় অ্যাডোলেসেন কিশোরী মেয়েদের মধ্যে থাকে সেটি তাদেরকে এই প্যাড চেঞ্জ করাতে বিরত রাখে এবং সেটি কিন্তু খুব ডেঞ্জারাস ওখান থেকে ইনফেকশানটা হয় সুতরাং আমার মনে প্রত্যেকটি স্কুলে প্রত্যেকটি কলেজে আমাদের এই ফেসিলিটি থাকা দরকার এবং ওই মানে অ্যাডোলেসেন্ট গার্লসদের বা মেয়েদেরকে জানতে হবে যে কতক্ষণ সময় পরে সে প্যাড চেঞ্জ করবে কতটুকু ভিজলে সে প্যাড চেঞ্জ করবে অ্যাকচুয়ালি কতটা সময় পরে না অ্যাকচুয়ালি এটা ডিপেন্ড করে কতটুকু ভিজেছে ভিজেছে এখন একটা প্যাড যদি ভিজে চুপচুপে হয়ে যায় নিশ্চয়ই সেটা অবশ্যই হাফ ওয়েতে গেলেই সেটা চেঞ্জ করা উচিত আর যদি হাফ নাও হয় অনেকে খুব অল্প ব্লিডিং হচ্ছে চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা হয়ে গেলে সেটি গন্ধযুক্ত হয় এবং ইনফেকশানকে ইনভাইট করে সেটিও চেঞ্জ করতে হবে সুতরাং এই কথাগুলো ওদেরকে জানানো দরকার ম্যাডাম আমরা অনেক কিছু জানলাম এতক্ষণ এই মাসিক নিয়ে যার মো আরও অনেক কিছু কিন্তু সময় হয়ে গেল একটা বিজ্ঞাপন বিরতি বিরতি পরে আবার আলোচনায় ফিরব দর্শক সময় হয়ে গেল একটা বিজ্ঞাপন বিরতি বিরতির পরে আবার আলোচনায় ফিরবো সে পর্যন্ত চোখ রাখুন এটি এন বাংলার পর্দায় দর্শক ফিরে এলাম বিরতি পর থেকে ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য চলুন আলোচনায় ফিরি ম্যাডাম কথা বলছিলাম মেয়েদের মাসিক জনিত নানা রকম সমস্যা নেই তো আমরা মোটামুটি যাদের নতুন শুরু হয়েছে বা কিশোরীদের মাসিক জনিত সমস্যাগুলো জানলাম এবার আসবো একটু মিড এজে যারা আছেন তাদের কি কি সমস্যা নিয়ে আপনারা ডিল করেন এটি কিন্তু আমাদের ভীষণভাবে প্রভাবিত করছে আই মিন আমাদের দেশে একটু বলতেই হয় যে ইয়াং জেনারেশন যারা বিয়ে হয়েছে বাচ্চা আছে বা বাচ্চা নেবে না বা নেবে এরকম একটা রিপ্রোডাকটিভ এজ গ্রুপে যারা আছেন তারা কন্ট্রাসেপটিভের ব্যাপারে ভীষণ রিল্যাকটেন্ট সুতরাং তাদের তো সমস্যা হতেই পারে কিন্তু তাদের গোপনে প্রেগনেন্সি এসে তারপর সেই মেয়েটি আসছে আমার ব্লিডিং হচ্ছে কেন একটু একটু করে ব্লিডিং হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না বা হচ্ছে না এসব দ্বিধা দ্বন্দ্বে থাকছেন তখন দেখা যায় যদি টেস্ট করি তারা প্রেগনেন্ট অনাকাঙ্ক্ষিত প্রেগনেন্সি তখন তো তারা ভীষণ একটা চিন্তার মধ্যে পড়ে যায় সেই জন্য এই যে ইয়াঙ্গার মানে যারা রিপ্রোডাকটিভ এজ গ্রুপে আছে তাদের ফার্স্ট অফ অল জানতে হবে যে আমরা কন্ট্রাসেপটি ব্যবহার করছি কিনা হুম ওকে কন্ট্রাসেপটি ব্যবহার করলে তো ওকে শি ইজ ফাইন শি ইজ সেফ এখন তার কী প্রবলেমগুলো হচ্ছে ওই এই এই সমস্যাগুলো যেমন হচ্ছে অনেক অধিক পরিমাণে ব্লিডিং হয় আমরা যেটাকে বলি যে হেভি পিরিয়ড হেভি মিনিস্ট্রাল পিরিয়ড এখন আর মেনোরে যেয়ে বলি না বলি হেভি মিনিস্ট্রাল পিরিয়ড মাসে মাসে হচ্ছে খুব বেশি অ্যামাউন্ট কিন্তু ব্যথা নেই তখন এদের কিন্তু অবশ্যই ইনভেস্টিগেশন করতে হবে কারণ ফাইব্রয়েড বলে একটা টিউমার আছে জড়াইতে যারা নীরবে নিভৃত থাকে বটে কিন্তু হেভি পিরিয়ডের অবতারণা করে থাকে সুতরাং যখন তারা এইভাবে আসছেন একে তো রক্তশূন্যতার সমস্যা হচ্ছে প্লাস তো হেভি পিরিয়ডের জন্য তার সাংসারিক কাজকর্মে অফিস আদালতে কলেজে যাওয়া সব কিছুই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তাদেরকে দেখতে হবে আরেকটি গ্রুপ বলেছ কি কী সমস্যা নিয়ে আসে আরেকটি গ্রুপ আসছেন তারা ব্যথা নিয়ে আসছেন তো এটি আবার ভীষণ ইম্পর্টেন্ট বিকজ ফাইব্রয়েড যেমন খুব কমন চারজন মহিলারের মধ্যে একজন মহিলারই ফাইব্রয়েড থাকছে টিউমার থাকছে জলাতে আর একটি গ্রুপ আছে এন্ডোমেট্রোসিস ম্যাডাম তার আগে আমি জানছি টিউমার শুনলে তো আমরা ভয় পাই তো এই ফাইব্রয়েড থেকে কি আমাদের ভয়ের কিছু আছে ও আচ্ছা হ্যাঁ আমি
আতঙ্কে থাকার কিছু নেই কিন্তু যখন খুব হেভি পিরিয়ড হচ্ছে খুব বেশি বেশি মাসিক হচ্ছে সেটি তার যে তার দৈনন্দিন জীবন যাপনে তার অনেক কষ্ট প্রতারণা করছে তাই না তখন কি করবে সে তখন ডক্টরের কাছে তাকে আসতে হবে দেখতে হবে তার কি হয়েছে আলট্রাসাউন্ড করতে হবে যদি ফাইব্রয়েড হয় আমাদের এখন মেডিকেল ট্রিটমেন্ট রয়েছে আবার সার্জারিও রয়েছে সাধারণত ইয়াঙ্গার গ্রুপে তো আমরা কখনই সার্জারিতে যাই না আনলেস ব্যাড ডি নেসেসারি তখন আমরা আমাদের মেডিকেল ট্রিটমেন্ট রয়েছে অনেক কিছু সুন্দর সুন্দর ওগুলো আমরা দিচ্ছি এডিপ্রিস্টাল আর হ্যাঁ যাদের মনে করে ফ্যামিলি কমপ্লিট হয়ে গেছে নেয়ার অ্যাবাউট তারা মিড এজেড আই মিন থার্টি ফাইভ থার্টি সিক্স থার্টি এইট এরকম একটা গ্রুপ ফর্টি ইয়ার্স গ্রুপ কিন্তু দে আর রিয়েলি সাফারিং মেডিকেল ট্রিটমেন্ট ফেল করছে অত্যন্ত অ্যানিমিক হয়ে যাচ্ছেন তারা তাদেরকে বারবার করে রক্ত দিতে হচ্ছে সেসব ক্ষেত্রে আমরা সার্জারির কথা বলে থাকি ম্যাডাম এই ফাইব্রেট গ্রুপের কি প্রেগনেন্সি দিতে কোনো সমস্যা হতে পারে সাধারণত যখন ছোটো ফাইব্রেট থাকে ইউজুয়ালি খুব একটা প্রবলেম করে না খুব সুন্দর তারা প্রেগনেন্সি নিতে পারেন এবং প্রেগনেন্সির সাথে 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 ফাইব্রয়েডগুলো আপন মনে চলে কখনো তারা নীরবে থাকে কখনো তারা হয়তো একটু বেশি মানে ইয়ে হয় বড় হয়ে যায় তো সেটাও খুব একটা সমস্যা হয় না নিচের দিকে ফাইব্রয়েড থাকে সরি নিচের দিকে থাকলে হয়তো তার প্রসবে বাধাগ্রস্ত হতে পারে তখন আমরা সিজারেন সেকশান করি ওপরের দিকে থাকলে কোনো সমস্যাই হয় না নর্মাল ডেলিভারি হয় পরে আপনা আপনি এটা কমেও যেতে পারে না কমলে তো আমরা ট্রিটমেন্ট দেবই সুতরাং আর হ্যাঁ কিছু কিছু ফাইব্রয়েড আছে মাল্টিপল ফাইব্রয়েড থাকে সাবমিউকাস ফাইব্রয়েড থাকে তার ফাইব্রয়েডের ধরন অনুযায়ী তারা হ্যাঁ প্রেগনেন্সি নিতে অনেক সময় বাধা দিতে পারে আচ্ছা এরপর আসলে ম্যাডাম যেটা আপনি বলছেন যে ব্যথাজনিত সমস্যা ব্যথাজনিত সমস্যার মধ্যে আমি যেটি বলতে চাইছি দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট একটি হচ্ছে পেলভিক ইনফ্লামেটেড ডিজিজ আমাদের মেয়েদের সেটা হাইজিনই হোক অতিরিক্ত এমআর করার জন্যই হোক বা সরি হয়তো ঠিক মতো মানে মিনিস্ট্রাল হাইজিন মেনটেন না করার জন্যই হোক দেখা যায় যে ইনফেকশান হয় এবং সেই ইনফেকশানটা অ্যাসেন্ডিং ইনফেকশান মানে উপরের দিকে ওঠে ওপরের দিকে ওঠে রাইট প্রথমে জড়াইতে থাকে জড়াই থেকে আস্তে আস্তে সেটা টিউবে যায় উভয়তে যায় এবং পুরো আমাদের নিচের পেটে ছড়িয়ে যায় সেটাকে আমরা বলি পেলভিক ইনফ্লামেটেড ডিজিজ এই অসুখটি হলে মেয়েদের মাসিকের পাশাপাশি প্রচণ্ড ব্যথা হয় এবং হাজব্যান্ডের সঙ্গে থাকতেও তাদের কষ্ট হয় তখন তাদের আসতেই হয় আরেকটি কারণ আছে ব্যথার জন্য সেটি হচ্ছে এন্ডোমেট্রোসিস বলি আমরা সেটি হচ্ছে যে আমাদের জ্বরের যে প্রত্যেক মাসে মাসে যে ঋতুস্রাব হয়ে থাকে সেটি আবার পেটের মধ্যে অনেক সময় ওভারিতে অথবা কোথাও কোথাও গিয়ে ওরা ডিপোজিট হয় হয়ে ওখানে তারা পলিফারেশন হবে না ওখানে তারা বেড়ে যায় ফলে মাসিকটি ভেতরে ভেতরে হতে থাকে তখন সেটিকে আমরা বলি এন্ডোমেট্রোসিস সেটি কিন্তু প্রচণ্ড পেন দেয় এবং তার এই এত বেশি ব্যথা দেয় যে মেয়েদেরকে স্কুল কলেজ বা যারা সাংসারিক জীবনযাপন করছেন তাদের কর্মক্ষেত্র থেকে তাদের সরিয়ে নেয় হাজব্যান্ডের সঙ্গে থাকতে গিয়ে প্রচণ্ড ব্যথা থাকতেও পারে না কনজুগার লাইফে তাদের খুব বেশি মনোমালিন্য হয় এবং দেখা যায় এটা আবার ইনফার্টিলিটিও হতে পারে তো এইসব পেশেন্টদের কিন্তু অবশ্যই ডক্টরের শরণাপন্ন হতে হবে এবং যথাযথ ট্রিটমেন্ট নিতে হবে যাতে এই এন্ডোমেট্রোসিসটা আরও এগিয়ে না যায় সমূলেই এটাকে যেন আমরা ট্রিটমেন্ট দিয়ে ঠিক রাখতে পারি কী কী ট্রিটমেন্ট অবশ্যই ম্যাডাম আপনাদের হাতে আছে হ্যাঁ এন্ডোমেট্রোসিসটা আসলে দেখা গেছে যে আমাদের হাতে মেডিকেল ট্রিটমেন্ট রয়েছে আর সার্জারি রয়েছে তো ওটা ডিপেন্ড করে তো মানে ইন্ডিকেশান আছে যখন ব্যথা হয় আমরা তো পেন কিলার দিই পেন কিলার খুব ভালো কাজ করে আর যদি ইয়াঙ্গার মানে যারা রিপ্রোডাকটিভ এজে আছেন খুব চমৎকার যে তারা যদি এখন বাচ্চা নিতে না আছেন মনে করে একটা বাচ্চা আছে তাদের তাহলে আমরা জন্ম নিয়ন্ত্রণে বই দিয়ে থাকতে পারি ওসিপি বলি দ্যাট ইজ অলসো ভেরি হেল্পফুল ফর এন্ডোমেট্রোসিস তা না হলে আমাদের মেডিকেল ট্রিটমেন্ট প্রোজেস্টেরন ডানাজল জেনারেটি অ্যানালগ ডায়নোজেস্ট্রল এগুলো আছে এগুলো খুব সুন্দর কাজ করে এবং তাদের ক্ষেত্রে আমার একই প্রশ্ন যে এটা কি প্রেগনেন্সিতে কোনো বাধা হতে পারে কি এটি কিন্তু বেশ 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 বাধাই দিয়ে থাকে আমরা একটু এটাকে নিয়ে চিন্তিত হই এন্ডোমেটোসিস মানে এটা একটা ডিজিজ অফ এনিক বা বলে এন্ডোমেটোসিস মানুষকে এত নিভৃতে কষ্ট দেয় বিশেষ করে ইনফার্টিলিটি করে যে অনেক কষ্ট হয় তাদের বাচ্চা নিতে গিয়ে তবে আজকাল কোনো জিনিসই তো মানে সায়েন্স এত এগিয়ে গেছে যে হ্যাঁ তখন এন্ডোমেটোসিস বলে থেমে থাকবে তা নয় এন্ডোমেটোসিস চিকিৎসা রয়েছে একান্ত ইন্ট্রাক্টেবল এন্ডোমেট্রোসিস হলে তো অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাকটিভ টেকনিক বা টেস্টিভ বেবি অনেক কিছু রয়েছে মানে হতাশার কিছু নেই এন্ডোমেট্রোসিস ট্রিটমেন্ট নিজস্ব ট্রিটমেন্ট রয়েছে তাতেও যদি কোনো সমাধান না হয় সেক্ষেত্রে আমরা মানে অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাকটিভ টেকনিকে যেতে পারি আর কি আচ্ছা ম্যাডাম আরেকটা যেটা একদম আমরা অনুষ্ঠান একদম শেষ দিকে আপনি বলছিলেন যে অনেক সময় দেখা
তাকে আমরা বলবো মেনোপোজ এক বছর আগে মেনোপোজ বলছি না তো এক বছর যখন তার মাসিক বন্ধ হবে তখন সে মেনে নিতে পারে যে হ্যাঁ শিজ ইন মেনোপোজ কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় মেনোপোজের পরেও পোস্ট মেনোপোজের লেডি হয়তো এক বছর পরে বা দু বছর পরে দশ বছর পরে তারা এলেন ব্লিডিং নিয়ে সেগুলো অল্প হোক যেমন আমি ইয়াঙ্গার জেনারেশন বলেছিলাম যে ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই কাউন্সেলিং করে সামান্য একটু হেমাটেনিক্স দিয়ে ছেড়ে দেওয়া যায় বাট এই গ্রুপ অফ উইমেনকে উই রিয়েলি নিড টু ইনভেস্টিগেট থরলি খুব ভালো করে চেক আপ করতে হয় দেখে নিতে হয় যে এই ব্লিডিংয়ের অন্তরালে কোনো ক্যান্সার জাতীয় জিনিস রয়েছে কি না ম্যাডাম আমরা এসে পড়েছি অনুষ্ঠান একদম শেষ দিকে আপনি যদি আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে যারা এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবো যে অনিয়মিত মাসিক নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই আপনারা দু তিন মাস আগে দেখুন যে কেন এটি হচ্ছে আর আমাদের আজকের আলোচনা তো বুঝতেই পেরেছেন তারপরে যদি মানে আর যদি যখন দেখবেন যে খুব বেশি অনিয়মিত হচ্ছে তখন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে ডাক্তারের কাছে গেলেই যে তারা আপনাকে ওষুধ দেবে তা নয় একটু অল্পটুকু ইনভেস্টিগেশন করে দেখে নেবে কেন হচ্ছে এবং যথেষ্ট সুন্দর আমাদের মেডিসিন রয়েছে ভয় পাবার কিছু নেই ম্যাডাম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার ব্যস্ত সময় থেকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আগামী কোনো পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আপনার সাথে আবার দেখা হবে আপনি ভালো থাকবেন ধন্যবাদ তোমাকে সুন্দর সঞ্চালনার জন্য ধন্যবাদ এটিএনকে এবং দর্শকের জন্য আমার প্রাণ ঢালা শুভেচ্ছা দর্শক আমরা মেয়ের জাত মায়ের জাত তাই আমাদের হাজার কষ্টে আমরা মুখ খুলতে পারি না কিন্তু আপনার বাড়িতে যে মেয়েটি বড় হচ্ছে সে হতে পারে আপনার মা বোন বা স্ত্রী তার যদি এ যদি কোনো সমস্যা হন তাহলে তাকে নিয়ে যান ডাক্তারের কাছে এবং দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন নিন দর্শক আপনারা যদি আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখতে যান তাহলে ইউটিউবে লগ করুন এই ঠিকানায় এটিএন বাংলার সকল অনুষ্ঠান ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ এটিএন টিউব প্রোগ্রাম অথবা ডাব্লিউ 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 ডট এটিএন টিউব ডট কম এবং সাবস্ক্রাইব করে এটিএন বাংলার সঙ্গে থাকুন ফেসবুকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এটিএন টিউব প্রোগ্রাম এই ছিল আজকের আয়োজনে আগামী পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন ভালো রাখুন আপনার চারপাশের সবাইকে আল্লাহ হাফিজ